അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ വിഷയം ആർ എസ് എസ് സജീവമാക്കുന്നു ഇന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ നേതാവ് ഭയ്യ ജോഷി പറഞ്ഞത് എത്രയും വേഗം ആ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായി ഓർഡിനൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇന്ന് അമിത്ഷായും മോഹൻ ഭാഗവതും തമ്മിൽ ദില്ലിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിരുന്നു അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഭയ്യ ജോഷിയുടെ പ്രതികരണം ഓർഡിനൻസിലൂടെ മാത്രമേ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് തെലുങ്കാന മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നു ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ഇത്തരമൊരു നീക്കമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലെ സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ഭയ്യ ജോഷി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതിനർത്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വലിയൊരു ഹിന്ദു വികാരം അതിനെ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ന് ഭയ്യ ജോഷി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വലിയ കലാപ സാധ്യത ആർ എസ് എസ് മുന്നിൽ കാണുന്നു വലിയ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ആർ എസ് എസ് മുന്നിൽ കാണുന്നു ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി ധ്രുവീകരിപ്പിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹിന്ദു നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ആർ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടന്നിരുന്നു അതിനെ ഹിന്ദു നവോത്ഥാനം എന്നാണ് ഭയ്യ ജോഷി ഇന്ന് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു ഹിന്ദു നവോത്ഥാനം ഉടൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് ഒരു ശുഭവാർത്ത കേൾക്കുമെന്നാണ് ഭയ്യ ജോഷി പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സമുണ്ടായാൽ അതിനെ ഓർഡിനൻസിലൂടെ മറികടന്ന് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനോട് ഇന്ന് ഭയ്യ ജോഷി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏത് തരത്തിലെ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ വി എസ് പി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അയോധ്യയിൽ ഞങ്ങൾ കല്ലുകൾ ഇറക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ തൂണുകൾ ഇറക്കുന്നു രാമക്ഷേത്രം പണിയാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം എന്നാണ് വി എസ് പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കാരണം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഭരിക്കുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭരണമാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കേന്ദ്രത്തിലാകട്ടെ മോദി സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എ സർക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും അതായത് ഉത്തർപ്രദേശിലും ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളാണ് ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഘട്ടം ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് വി എസ് പിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് അമിത്ഷായും മോഹൻ ഭാഗവതും തമ്മിൽ കൂടിക്കണ്ടത് ശേഷം ഭയ്യ ജോഷിയുടെ വിശദീകരണം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു ശുഭവാർത്ത പുറത്തുവിടും അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക എന്നാണ് ഭയ്യ ജോഷി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തു വില കൊടുത്തും അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കും ഓർഡിനൻസിലൂടെ അതിനെ മറികടക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിരവധി ഹർജികൾ പരിഗണനയിലുണ്ട് അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതി വിധി എതിരായാൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം അന്നേരം ആലോചിക്കും സുപ്രീം കോടതി വിധി അനുകൂലമായാൽ വിധിക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും എതിരായാൽ അപ്പോൾ കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നുമാണ് ഭയ്യ ജോഷിയും വി എസ് പിയും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പും വിശദീകരണവും ഏതായാലും ആർ എസ് എസ് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് ഭയ്യ ജോഷിയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത